বিজ্ঞানের সূচনা লগ্নে অনেক পরে জমজমের পানি সম্পর্কে নতুন রহস্য প্রকাশ করেছে এবং এটা কিভাবে গরব মাইক্রনের আয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয় আপনি আশ্চর্য হবেন আমরা সাম্প্রতিককালে মাদলির বা তাবিজের ব্যবহারের মূল্য বুঝতে সমর্থ হয়েছি একটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পানযোগ্য পানির উপরে যা পাঠ করা হয় তা দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয় জাপানের বিজ্ঞানী মাসারু এমিটিডোর একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন যে তিনি একটি বইতে পড়েছেন যে আকাশ থেকে পড়া তুষার কণা হচ্ছে অনন্য তিনি বলেছেন যে তার বৈজ্ঞানিক অনুভূতি তাকে বলেছিল যে এটা সত্য হতে পারে না তুষার কণার জ্যামিতিক আকার রাসায়নিক গঠন দ্বারা নির্ধারিত হয় ওই বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে পানির গঠন সুপরিচিত দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা একটি গঠিত হয় তাই আকাশ থেকে পড়া তুষার কণাগুলো একে অন্যের থেকে আলাদা কিভাবে হতে পারে তিনি বলেছেন আমি দৃঢ় মানসিকতাবদ্ধ ছিলাম যে এই তত্ত্বকে কিভাবে ভুল প্রমাণিত করব তিনি একটি গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন যাতে একটি রেগুলেটর সহ একটি ডিপ ফ্রিজার ছিল যেহেতু কোনো তরল পদার্থ যদি হঠাৎ করে জমানবদ্ধ করা হয় তাহলে একটি জিমিতিক আকার গ্রহণ করতে পারে না জমানবাদা অবশ্যই ধীরে হতে হবে যাতে করে পরমাণুগুলো বিদাতা দ্বারা নির্ধারিত আকারে স্ফটিকায়ন হওয়ার সুযোগ লাভ করে একটি রেগুলেটর সহ একটি ডিপ ফ্রিজার ছিল মাইনাস সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি ঠান্ডা কক্ষ এবং ক্যামেরা দ্বারা সুসজ্জিত কতগুলো অনুবিজ্ঞান যন্ত্র ছিল যাতে করে তুষার কণা গলে যাওয়ার আগে এগুলো আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায় বিজ্ঞানের এই কক্ষে গরম কাপড় পরে কাজ করা শুরু করে তিনি বলেছিলেন আমি গবেষণাগারে দুটি নলের থেকে নমুনা নিয়েছিলাম আমি এদেরকে জমাট করি এবং প্রতিটি নমুনা আমাকে একটি আলাদা তুষার কণা দিয়েছিল নমুনাগুলো দুটি আলাদা কূপের থেকে দুটি আলাদা নদীর থেকে এবং দুটি আলাদা হ্রদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম এবং বেবিসলাম এটি একটি জাদু মন্ত্র টোকি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একজন সৌদি ছাত্রের সাথে তার হঠাৎ করে দেখা হয় এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে কি ভুল হয়েছে মাসুরও তাকে তার সমস্যা সম্পর্কে বলে ছাত্রটি তাকে বলে যে আমাদের আশীর্বাদ পুষ্টা পানি আছে যাকে জমজমের পানি বলে আমি আপনাকে এই পানির একটি নমুনা দেব যাতে করে আপনি এর ওপর পরীক্ষা চালাতে পারেন জমজমের পানি জাদু মন্ত্র বা জিন দ্বারা প্রভাবিত হয় না তাই এটি ব্যবহার করা হলে এটা সমগ্র তত্ত্ব প্রমাণ বা মিথ্যা সাব্যস্ত করবে ইমুটা জমজমের পানির একটি নমুনা নিলেন এবং বলেন আমি এটাকে স্ফটিকায়ন করতে পারি না এমন কি পর্যন্ত পানিটি এক হাজার বাঘ পাতলা করার পরেও অন্য কথায় তিনি এক ঘন্টা সেন্টিমিটারকে এক লিটারে রূপান্তর করেন তিনি বলেন যে তিনি যখন পানিটি এক হাজার বাঘ পাতলা করেন এবং জমজমাট করেন তিনি তখন একটি অনবদ্ধ আকারে স্ফটিক লাভ করেন দুটি স্ফটিক গড়িত একটি অপরটির উপরে কিন্তু এগুলো একটি অনন্য আকার গ্রহণ করে যখন তিনি তার মুসলিম সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করেন কেন দুটি স্ফটিক হলো তিনি তাকে বলেন যে যেহেতু জমজম দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত জম এবং জম মাসুরা ইমুটো বলেন আমার মুসলিম সহকর্মী পানির উপর কুরনের আয়াত পাঠ করার প্রস্তাব দেয় সে একটি ট্যাপ রেকর্ডার নিয়ে আসে এবং কতগুলো কুরনের আয়াত বাজায় এবং আমরা সবচেয়ে নিখুঁত আকৃতি স্ফটিক লাভ করি তারপর সে আল্লাহ এর নিরানুভূতি নাম বাজায় প্রতিটি নাম একটি অনবদ্ধ আকারে স্ফটিক তৈরি করে যখন ডাক্তার ইমুটা এসব পরীক্ষা সম্পন্ন করেন যা পনেরো বছর স্থায়ী হয়েছিল তিনি একটি পাঁচ খণ্ডের বই নির্মাণ করেন যার নাম হচ্ছে পানির থেকে বার্তা তিনি লেখেন আমি প্রমাণ করেছি যে পানি ওই বিশেষ তরলটি চিন্তা করার মাপার বোধ করা উত্তেজিত হওয়ার এবং নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে তিনি আরও দেখতে পান যে জমজম পানির এক পোটাতে একটি কনিজ পদার্থের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে যা এই পৃথিবীর অন্য কোনো পানিতে পাওয়া যায় না তিনি কিছু পরীক্ষাতে দেখতে পান যে জমজম পানি গুণ বা উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না কেন বিজ্ঞানের কারণ জানে না এমনকি তিনি জমজম পানির পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত করেন কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি এটা বিশুদ্ধ ছিল এই বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে মুসলমানরা খাওয়া বা পান খাওয়ার আগে বিসমিল্লা বলে তিনি বলেন যে নিয়মিত পানিতে বিসমিল্লা বলা হলে এর ফলে নিয়মিত পানির গুণে কতগুলো অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে এর ফলে এটি সর্বোত্তম পানি হয় তিনি আরও দেখতে পান যে যদি নিয়মিত পানির উপর কুরআন পাঠ করা হয় তাহলে এটা বিভিন্ন বেদি চিকিৎসার জন্য ক্ষমতা লাভ করে সুবাহন আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহর এটি একটি কুদরত জমজম পানি পর্যায় ভূপৃষ্ঠে প্রায় দু দশমিক ছয় ফুট নিচে এটি আল্লাহর কুদরত যে জমজম ক্রমাগত প্রতি সেকেন্ডে আট হাজার লিটার হারে চব্বিশ ঘন্টার বেশি সময় ধরে পাম্প করা হয় তখন পানির পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের প্রায় চুয়াল্লিশ ফুট নিচে নেমে যায় কিন্তু যখন পাম্প করা বন্ধ করা হয় তখন পর্যায় দ্রুত এগারো মিনিট পরে আবার তেরো ফুট উচ্চতায় ফিরে আসে তাই তারা চব্বিশ ঘন্টায় ছয় শ মিলিয়ন লিটার জমজম পানি পাম্প করে কিন্তু এটা কেবলমাত্র এগারো মিনিটে আবার পূর্ণ হয় এখানে দুইটা কুদরত আছে প্রথমটি হলো জমজম দ্রুত পূর্ণবর্তী হয় এবং দ্বিতীয় হলো আল্লাহ অসামান্য শক্তিশালী এক কুফার দান করেন যা কুপের বাইরে কোনো অতিরিক্ত জমজম পানি নিক্ষেপ করে না অন্যথায় পৃথিবী ডুবে যেত আল্লাহ পবি